Всем привет! Давно я не снимала видео, соскучилась уже по этому занятию. У нас за это время произошли какие-то какие изменения. У нас а, большая новость, наконец-таки нам дали садик государственный, бюджетный, бесплатный. И мы очень сильно рады этому. Сейчас бегаем по всем врачам, собираем вот эту вот медицинскую карту, которую нужно собирать. На самом деле Даниле уже почти 5 лет, и до этого мы с трех с половиной лет ходили в частный садик. Ну вот сейчас дали государственный, будем переходить. Не знаю, как это будет. Он, конечно, говорит, что хочется старой воспитательницей. Ну, не знаю, в общем, будем надеяться, что все будет нормально. Короче, сейчас каждый день ездим по врачам, то туда, то сюда, то, в общем, какие-то врачи для галочки я прохожу, а каких-то врачей, вот, допустим, офтальмолога проходили, в частную клинику приехали, прям, чтобы хороший анализ сделали. Мне не нравится, как нас смотрят в, ну, в этой в обычной поликлинике. Поэтому приехали в платную, и мы там, я не знаю, целый час, наверное, провели, а то и полтора нас там урыжили. И, в общем, уже в потемках в ночи приехали домой. У детей развлекаловка развлекаются на балконе. Да, Илья? Да, им очень нравится смотреть вон туда. А там у нас еще бетон мешалки часто, и военные машины проезжают, и прямо классно. Очень они прям тут стоят, смотрят, могут даже и полчаса простоять. Мама. Даня делает какое-то тайное движение. Ну, собственно, это Данин под одеяльник, поэтому я не очень сильно переживаю, что он будет не очень гладкий. Научишь его кататься? Еще вот так надо кататься. Вот так вот. А еще как-то весной я снимала видео про покупки из Икеи. И в этом видео я говорила, что там были такие прекрасные свинки, но муж мой не разрешил мне купить эту свинку, он просто игрушка мягкая, свинья. И вот, наконец-таки, смотрите, что у меня есть, свинка. Слушайте, она такая клевая, я с ней сплю. Вот, вот честно вам говорю, я с ней сплю. Она просто нереально мягкая, нереально клевая. Я ее мну, сплю с ней. Это мой антистресс. И она еще по размерам очень похожа на мини-пига. В общем, очень крутая штука. Вот, прямо вот суперская. На, Илюша, убивай ее. Илье тоже она определенно нравится. И еще счастье у меня неимоверное. У меня зацвела наконец-то вот эта вот моя розочка. Я даже не знала, какие у нее цветы, но теперь знаю, что красные. У меня такое ощущение, что она зацвела в ответ на то, что я ее поставила на балкон. Она у меня пару месяцев была на балконе, и у нее много стало бутончиков, и она цветет. Правда, цветочки однодневные, ну и ладно, зато они каждый день новые. У меня тут гонщики гоняют. И кричат сильно, поэтому не очень слышно иногда, вон они как гоняют. В общем, очень красивая розочка, такая прям, ну, классная, мне очень нравится. Я тут как-то купила полимерную глину белую и сделала такую маленькую вазочку. Теперь у меня Данила мне периодически таскает цветы с клумб. Вот этот и вот этот цветочек он мне притащил. А вот эта беленькая герань у меня просто отвалилась случайно и... Я сделала, теперь у меня такой букет вот такой, милипузерный. Ну, прикольно. Даня прям тащится, когда мне цветы дарит. Ему это очень нравится. Илюша улыбается. Илюша сегодня именинник, ему год и 10 месяцев. И я уже начинаю приучать его к горшку. Вон они, столкнулись. В общем, сейчас пока туго идет, на самом деле. Но это, наверное, я виновата, потому что он у меня до этого был постоянно в памперсах. И он вроде как ходит в горшок, но не просится. В общем, если я его буду подлавливать вот так, то он ходит в горшок. А если не предлагают, то писает в штаны. Ну, я думаю, что за месяц мы приучимся. Хотя не знаю. Кто-то меня просил показать свой пенал. 
и вообще рассказать о пеналах в ванной. У нас две ванные комнаты. Вот в этой ванной комнате у нас вот такой пенал фирмы Бриклайер. Мне он очень нравится. У нас вот здесь вот была, по-моему, только одна полка. Но я попросила мужа, он тут все модернизировал и сделал еще одну полку. У меня вот здесь вот... Ну, вот так все устроено. Пока, вот смотрите, видите, у меня тут какая вакханалия. Это Илья поигрался с зубной ниткой. И теперь я зубную нитку достаю вот по чуть-чуть из этого клубочка. В общем, вот здесь вот у нас вот такой вот ящичек. Они ящички не глубокие, но, в принципе, мне удобно. Далее, такой ящичек. У меня там всякая косметика и эти заколочки вот такой ящичек тоже для всего чего-нибудь чего вы хотите дальше по поводу корзины корзина вообще в обычных пеналах она маленькая вот у нас корзина вот такая и вот там обычно всегда куча пыли образуется ее очень сложно оттуда вынимать если корзина не съемная у нас корзина не съемная но в любом случае я там чуть-чуть подтираю пылюку и нормально и нам ну вот у нас четыре человека вот эта маленькая корзина ну вообще она нас устраивает вот она вот так вот выглядит если какие-то есть постельное белье, я сразу кладу в стирку. А если какие-то просто вещи, вот так вот складываю, складываю. Ну, в общем, все равно мы стираем либо каждый день, либо через день. Поэтому нас такая маленькая корзина вполне устраивает. Ну и тоже вот здесь вот, здесь не было этого ящичка. Я мужа попросила, чтобы он сделал, чтобы было немножко побольше ящиков. В принципе, такие маленькие пеналы, они удобные. Он 30 сантиметров в ширину, и, по-моему, 30, да, и 30 в глубину. Они удобные. Я бы советовала брать с корзиной, потому что корзина это супер удобная вещь. Даже если она маленькая, она все равно очень-очень удобная. В другом туалете у нас вот такой вот пенал. Даже не знаю, какой фирмы. Санта. Вот. Фирма Санта. Ну, сразу скажу, что мне этот пенал э, нравится намного меньше. Не знаю почему, просто потому что, наверное, тот стиль мне ближе, чем этот стиль. Здесь он шире, здесь он 60 сантиметров, 30 сантиметров в глубину. Здесь большие дверцы. Здесь у нас вот так вот все помещается. В этом пенале мне не нужно было мужа просить, чтобы он полочки дополнительные сделал. Этот пенал очень вместительный. Здесь вот такая большая корзина. Ой, корзина, что я говорю. Ну, в общем, вы поняли. Вот тоже большой ящичек. И вот здесь тоже открывается. Тут у нас ничего нет, пока мы ничего не придумали. Ну, вот, собственно, вот такие вот э, полочки. Этот больше вместительности у этого пенала. Но из-за того, что у него нет корзины, его, если использовать как основной пенал, ну, я не знаю, мне бы было неудобно. Ржут они там, ржут они там, детки, пипетки. Даня, последний раз в июле, в июле мы отходили в садик. Август я хочу сделать ему выходной. И в сентябре вообще планируем пойти в другой садик. Вот любят они все разбросать. Сододня это жертва Данин пододеяльник. Я хочу сказать большое спасибо моим подписчикам, которые не отписались от меня, когда меня не было где-то вот эти две или три недели. Мне очень приятно, даже какие-то новые люди пришли. Ну, здорово. Я хотела, честно говоря, у меня была такая мысль закрыть канал, потому что много на самом деле дел, и стройка у нас это, в общем, я отдельное видео сделаю про стройку, наверное, в следующих видео. В общем, у нас активно идет стройка, активно э, мы ходим по всем врачам, собираем справки в сад, дети все дома, они все вечно все отнимают, выдирают, не слушают. Ну, в общем, все как обычно. Такая жизнь насыщенная, скажем так, яркими красками. Поэтому думала, может быть, закрыть канал, а тут все равно, даже если я сделала перерыв, 
все равно люди приходят. Мне это очень приятно. В общем, я очень благодарна всем подписчикам, всем вообще людям, которые заходят, что-то смотрят, что-то оставляют, какие-то комментарии. В общем, это все здорово. Спасибо вам большое. На сегодня все. Увидимся в следующих видео. Пока!